Welcome back students. In the previous video I have explained you what are the stages in finite element analysis. But while working out the complex problems to get the approximate solution, I mean the finite element method is a numerical method where we are going to get the approximate solutions for the complex problems we are done with pre-processing, post-processing as well as the processing. These are the three uh, steps, uh, the three stages involved in finite. But what are the basic steps? Finite element analysis problems chase a mundu steps in TSL and put manami video lo telia jestunano. So, find the solution for a complex problem in the finite element method, some basic steps are followed. These steps are almost similar except the slight modifications in any field like structure analysis problem, heat transfer problem, fluid flow, etc. And the general steps involved in the structure analysis problems I am going to discuss you dear students. Ipadavarki manam thermal problems JSM, civil engineering structure analysis problem JSM, Kani finite element analysis loss and steps how we are going to work out is the major criteria for this. The first and the foremost step dear students is discretization of demand. The word discretization and taint dividing okay, element is taru dhani manam divide shayal. Aichche element ela unto nanti kada complex ga unto nanti. Let us look what is nothing but discretization of domain. In example meko what are the basic steps involved in finite element analysis and a question is the dhini ki meera answer ila raya le ni meek cheppo bothu nan koni point. E points anni meera jagrata ga vinte all the five units which you are going to work out or all the numerical problems whichever we are working out in the course finite element analysis ki even ni upayoga padatai kabati first radda ga meera idhi vinale alage meera raas kondi lekpo the screenshot dhis kondi. First one is what discretization of the domain to divide shade of another. The first step in the finite element method is to divide I mean discretize the whole complex structure. What kind of structure is the complex structure called domain. Domain and the chinna piece wise element in diagram group la chuistan into small parts or called subdomain that is subdomains called finite element. Finite element and all finite elements. Elements and tene adhigada finite and tene chinna chinna mukkal ga manam ichina complex problem ni tayar chayadam dhant lo manam work out jayasthan or the lines or surfaces domains and also lines and also surfaces and also the main function of discretization of domain is due to following reasons manipulate for example ikkada okat ichcha arikada ok element complete ok bar element ichcha if you look this this is not the perfect rectangle rectangle and manam area gaun koch chalage dhani yoga length a height ichcha isthe manam area gaun ikkada eem undho curvy nature lo undhi di akkada yoga straight line undhi ikkada yoga loading ane the acting out undhi dhani ni neem jaya bhoathu nani ikkada finite element lo naku telsina area I mean the plane or surface roopam lo nain march ko bhoathu nani ila march ko nani ikkada if choose the yoga rectangle box laga create jayish nani ante dhini nainu yoga lines ila ghi jayish the yoga rectangle laga air padaya ikkada ante na so dhani ni neem antu nani ikkada ila rectangle माना इस टाइम में ना शेप लो माना माना कि एरिया तेल्स ना शेप लो कि माना हम दानी मार्च करना सो दिस इस ना फाइन एट एलिमेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट दिस डियर स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू कंसेंट्रेट सो व्हाट आर द फॉलोइंग रीजन इन मोस्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम द डोमेन हैज इररेगुलर शेप due to loading, temperature distribution, due to heat ram, displacement due to what? Displacement a put on to the load apply out the put on a key displacement the function u or q on a the air part on the alaga temperature distribution on it by a manam heat transfer apply yes and koni body slow fin slow heat transfer so temperature distribution due to what heat transfer heat is flowing in the body from one side again the mass transfer also mass is nothing but what in a pipe the water is flowing from the one end to another that comes into what finite element i mean fluid flow cannot be predictably accurate in all places by using an analytical method lo manam danik exact solution manam evaluate what is analytical method third year students which we have done in your mechanics of solids or uh, the analytical methods are nothing but using mathematical relations certain mathematical avanni manam exact equation manam manaki using uh, these methods we cannot work out. So, we are going to work out what using the finite element. The irregular shapes of domain has infinite number of degrees of freedom. This has infinite number of degrees of freedom. So, which is very uh, complicated for us, highly complicated and time consuming and computational method. So, irregular shape and general chala 
ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి ఇట్రేషన్స్ చేసి ఉంటారు మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో ఇట్రేషన్ వన్ ఇట్రేషన్ టూ ఇస్ ఇన్ ఇట్ ఆన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూల్స్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ఇట్ ఈస్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ది అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ వై ద ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ డొమైన్ ఈస్ క్లిక్టెడ్ ఇన్ టు కన్వీనియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ షేప్స్ ఆఫ్ డొమైన్స్ ఆర్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ సింప్లిఫైడ్ ఇది ఎలా ఉంది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంది మనం ఏం చేసినాం దీన్ని రెగ్యులర్ షేప్లోకి తీసుకొచ్చాము ఎందుకంటే మనం ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా చేయొచ్చు కాబట్టి సింప్లిఫై చేయొచ్చు యూజింగ్ ద సబ్ డొమైన్ సో ఇట్ హ్యాస్ వన్ టూ త్రీ ఎలిమెంట్స్ అయ్యే ఇక్కడ సర్కిల్లో రాసి పెట్టిందండి ఇంటర్నెట్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ నేను డీటెయిల్గా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇది వినాలి సో డ్యూరింగ్ డిస్క్రటైజేషన్ ద షేప్ సైజ్ నంబర్ అండ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ టు బి చూజ్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ డిస్క్రటైజేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాని యొక్క షేప్ మనకు తెలిసిన షేపా కాదు అది రెగ్యులర్ షేపా కాదు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏమున్నాయి రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి రెక్టాంగిల్స్ ఆర్ ఓకే వెరీ వెల్ ఫర్ అస్ దెర్ ఆర్ నో దాట్ మెనీ కార్నర్స్ అంతే స్మూత్ సర్ఫేస్ యాంగిల్ లాంటిది ఏం లేదు ఎగ్జాక్ట్ ఒక పాలిగాన్ రూపంలోకి తెచ్చుకున్నాం అలాగే సైజ్ ఎలా ఉంది దెన్ నెంబర్ నెంబర్ ఎన్ని నెంబర్స్లో మీరు డివైడ్ చేసారు ఇఫ్ యూ లుక్ హియర్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ సర్కిల్డ్ విత్ ఇన్ దిస్ బ్రాక్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఎలిమెంట్స్ దీన్ని ఏమంటాం ఎలిమెంట్స్ అంటారు అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్ on the surface edges we have written again numbers 1 2 they are called as what dear students here nodes so element 1 has two nodes that is 1 and 2 element 2 next element in the two circular rash number rasthe dan name antam element and element 2 has what two nodes 2 and 3 element 3 has what two nodes 3 and 4 getting avanni unnaya leva manam correct ga choose ko so this is what the first thing the first and foremost thing is what discretization of domain mir sarigga raskonde mi book lo first point next point is what selection of displacement functions so it involves choosing a displacement function within the each element the function is defined with the elements using nodal values of the element adhe cheppane nodes ikkada istam then displacement enta let it be u1 let it be u2 let it be u3 and u4 these all are nothing but what the displacements will be occurring at the nodal points get it next they are nothing but what linear or quadratic or cubic polynomials tha anedi kuda manam manam techinadi linear ga unda quadratic ga unda cubic three dimensional polynomial equation frequently used because they are simple to work they are very simple to work later what we are going to do the next point is after the displacements formation of elemental stiffness matrix ds tarvata em chestam manam elemental stiffness matrix or the load vector gurinchi manam maatladtam ante ento meek chaala clear ga ardham avutadi coming classes lo stiffness matrix ante endi load vector ante endi finite element after discretizing the domain with desired element shape the elemental stiffness matrix and the load vector are formulated this can be done by using either equilibrium conditions or suitable variational principles next point lo nenu meek cheptanad so next is what after the elemental stiffness matrix formation of global stiffness matrix and load vector ante the element prathi oka element inta mundu manam back diagram lo 1 2 3 elements unnai each element ki stiffness k1 k2 k3 prathi daniki oka stiffness anedi untundi prathi box ki ikkada rectangle which ever we have taken in the previous year. prathi dani ikkada load apply untundi ikkada f load third element lo load undochu alage load కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్లో మనం స్టిఫ్నెస్ కనుక్కోవాలి దాని లోడ్ వెక్టర్ కానీ దాని తర్వాత ఏం చేయాలి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ గ్లోబల్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కంప్లీట్ మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ గ్లోబల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లోడ్ వెక్టర్ ఫర్ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఎలిమెంట్స్ సో మొత్తం కంప్లీట్ యొక్క ద డయాగ్రామ్ విచ్ ఎవర్ డిట్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ పేజ్ దాని కంప్లీట్ యొక్క స్టిఫ్నెస్ కనుక్కుంటే దాన్ని ఏమంటాం గ్లోబల్ అంటాం ఇండివిజువల్గా అయితే ఏమంటాం మనం దాన్ని లోకల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం ఎలిమెంట్ వన్ ఎలిమెంట్ టూ ఎలిమెంట్ త్రీ సపరేట్గా చేస్తే కంప్లీట్గా దాన్ని చేయాలంటే దాన్ని ఏమంటాం గ్లోబల్ లోడ్ వెక్టార్ అంటాం లోడ్ అంటే ఎఫ్ కంప్లీట్ లోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఇంకోసారి లోడ్ ఇక్కడ హౌ మెనీ లోడ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ అట్ నోడ్ వన్ అట్ నోడ్ టూ లోడ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు డూ ఎలిమెంట్ వైజ్ లేటర్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ గ్లోబల్ సో దాన్ని ఏమంటాం మనం గ్లోబల్ లోడ్ వెక్టార్ అంటే so the global stiffness matrix and the global load vector are formulated from elemental stiffness matrix and the elemental load vector are they la istar ante stiffness in times displacement will give you the load vector this can be written in the matrix form dear student so k ante ent ikkada global stiffness matrix u ante ikkada u or q sometimes 
some textbook represent even q is nothing but what nodal displacement vector f is nothing but what global load vector global load vector these are the things you need to know after the first is discretization then displacements then uh, elemental stiffness matrix then global stiffness matrix tarvata em cheyali apply the boundary conditions ichina problem lo incorporate cheyali emanna boundary conditions unnaya leva okay after forming the global stiffness equation which is nothing but this the boundary conditions are imposed on that equation the size of the stiffness matrix may reduce and the equation required for the solution of the problem are developed using the elimination method or penalty method for example manaki inta mundu venka lo ila undi three step idi one el one element two element three element this is node one node two node three and node for example ikkada idi fix ayyadi elimination operation method ante ni penalty method manam detail ga clear ga next dant lo cheskundam boundary conditions entante ante ikkada ikkada element one lo node one em ayipoyindi fix ga undi one node one is fixed. so danni em chestam ante manam danni eliminate chestam zero chestam eppudaithe matrix lo rastam alage em antunnaru ikkada reduce avutadu ante etla reduce avutadu anedi manam problem lo chuddam that is nothing but all about the applying the boundary conditions next solutions ochestai mana tarvata boundary conditions apply kada solutions ochestai ela ostai solutions manam by calculating the strains and the stresses we are calculating the strains and the stresses from the calculated nodal displacement the elemental strains prathi oka element ki strain count cheyali alage stresses calculate cheyali and be computed by using the necessary equation what are the equations for a bar element truss element beam element we are going to see in much more detail in the coming numerical classes dear students so that is nothing but the calculating the strains and the stresses next interpretation of results later we are going to get the results how the final goal of finite element methods or analysis is to interpret and analyze the results obtained in the design and product production process determining the location in the structure where the large deformation and large stresses occur is generally important and essentially in making design and analysis decisions the final thing is what dear students we are waiting for the better results isn't it in the design and the production process we'll check where the deformation is more where the stresses and strains are the maximum so keeping that points in the brain we are going to work out whether to make the design of this product and production of this process product or not by the design and analysis decision that's the reason we are we have studied even the design of mission members and one and mission members to where they are in analytical there are no uh, approximate solutions there we just take round figure there if the diameter of the shaft is found out to be let it be the 43 we make it round off to 50 there so that can be happen there but that cannot be happen even in the that cannot be worked out in the finite element analysis it is going to give the approximate solutions so that is our final result where we are going to compute as well as where we are going to make the design and analysis decision by following all these eight steps we have how many eight step first is discretization then the displacements then the elemental stiffness and elemental load vector then the global load vector and the global stiffness matrix later we worked out the boundary conditions then stresses and strain calculations then interpretation of the results of it these are the step by step procedure to work out any problem for the finite element methods or analysis today students hope you are going to like my videos and i am going to upload few more videos in form of problems and the derivations in the coming videos if you haven't subscribed please do subscribe and these are very important for the top point of exam point of view in the short questions as the long questions if you haven't subscribed please do it immediately by pressing the bell icon you are going to receive the latest notifications on the videos which i am going to upload in this channel and do share my channel with your friends too good luck dear students